ഹലോ എവരി വൺ അക്കാഡമീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് എവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ഞാൻ ഹൻഷാദ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസസും ഇൻസ്ട്രുമെൻസും എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അതുമായി തന്നെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഓർഡറിലൊരു ചെറിയ മാറ്റം വന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാം സോ അതിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ബിഹേവിയറെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയും പഠിക്കുന്ന ആ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആ ശാഖയെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് തെർമിയോണിക് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തെർമിയോണിക് എമിഷൻ എന്ന് വെച്ച് എമിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം എ ഹീറ്റഡ് സർഫസ് ചൂടായ ഒരു സർഫസിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് തെർമിയോണിക് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് വാക്വം ട്യൂബിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് ആർ ആർ ബി എം എസ് എസ് സിയും പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള പി എസ് സിക്ക് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ തെർമിയോണിക് എമിഷൻ പറഞ്ഞത് വാക്വം ട്യൂബിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് വാക്വം ട്യൂബിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് തെർമിയോണിക് എമിഷൻ ആണ് ആ തെർമിയോണിക് എമിഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഹീറ്റഡ് സർഫസിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് തെർമിയോണിക് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാക്വം ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് വാക്വം ട്യൂബ് നമ്മുടെ ടി വിയിലും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അത് മാറിയിട്ട് എന്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വണ്ടർ ബേബി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ അത്ഭുത ശിശു എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഭവമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഉത്തരം എന്തൊക്കെയാണ് സിലിക്കണും ജർമ്മനിയുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഫിസിക്സിൻ്റെ ശാഖയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താ നോക്കിയത് തെർമിയോണിക് എമിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കി ഹീറ്റഡ് സർഫസിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ തെർമിയോണിക് എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാക്വം ട്യൂബ് ട്യൂബ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് തെർമിയോണിക് എമിഷനാണ് ഇപ്പോൾ വാക്വം ട്യൂബിനെ എന്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് വെച്ചാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് അറിയപ്പെടുന്നത് വണ്ടർ ബേബി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നാണ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മെയിനായിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിലിക്കണും ജർമ്മനിയുമാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്സ് ഓട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് പാർഷ്യലി കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഭാഗികമായി മാത്രം വൈദ്യുതി കടത്തിയിടാൻ കഴിവുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കടത്തി വിട്ടാൽ നമ്മൾ അവയെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ കടത്തി വിടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവയെ നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതെന്താ കടത്തി വിടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കടത്തി വിടും കടത്തി വിടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഭാഗികമായി പാർഷ്യലി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വൈദ്യുതി കടത്തിയിടുന്നുണ്ട് അത്തരം വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ പൊതുവെ രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ടൈപ്പ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പി ടൈപ്പ് ആയിട്ടും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ ടൈപ്പ് ആയിട്ടും പി ടൈപ്പ് ആയിട്ടും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനതിൻ്റെ വലിയ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്താണ് എൻ ടൈപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന എന്തായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ചോദ്യം വരാറുള്ളത് ഇൻ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് മജോറിറ്റി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് സാർ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ഉണ്ട് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്താണ് ഹോൾസ് എന്നുള്ളതെന്നും പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം നമുക്കിനി ഏതെങ്കിലും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടില്ല അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം നേരെ തിരിച്ച് പി ടൈപ്പിലെ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് എന്താണ് ഹോൾസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കാം എൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺസിന് അപ്പോൾ എൻ ടൈപ്പിൽ വരുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് പി ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ടൈപ്പ് ആണ് അതായത് എന്തായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഹോൾസ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പ്രോട്ടോൺസ് അല്ല പോസിറ്റീവ് ടൈപ്പ് പ്രോട്ടോൺസ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കരുത് എന്തായിട്ട് ഓർക്കേണ്ടത് ഹോൾസ് ആയിട്ടാണ് ഓർക്കേണ്ടത് കാരണം ഇലക്ട്രോൺസിന് എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതും കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ അളവ് കൂടുന്നതും കുറയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ തൊട്ടും പറഞ്ഞാണ് ആ ബ്രാഞ്ചിനെ തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇൻട്രൻസിക്കും എക്സ്ട്രൻസിക്കും ആ എക്സ്ട്രൻസിക്കിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു എൻ ടൈപ്പും അതുപോലെ പി ടൈപ്പും എൻ ടൈപ്പിൽ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് പി ടൈപ്പിൽ മെജോറിറ്റി ക്യാരിയേഴ്സ് എന്താണ് ഹോൾസ് ആണ് അതിന് നമ്മൾ എക്സാമ്പിളാണ് പറഞ്ഞത് ആസിനിക് ആൻറ്റിമണി ഫോസ്ഫറസ് ആണ് നമ്മൾ എൻ ടൈപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഡോപ്പുകൾ ഡോപ്പൻസ് ബോറോൺ ഗാലിയും ഇന്ത്യ ആണ് നമ്മൾ പി ടൈപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഡോപ്പ് ഡോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി തൊട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോളാർ സെല്ലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യം കേട്ടോ സോളാർ സെല്ലിൽ നമ്മുടെ സൗരോർജം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സോളാർ പാനലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ സോളാർ സെല്ല് ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെമി കണ്ടക്ടർ ഏതാണ് സിലിക്കൺ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ഐ സി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ചിപ്പ് ഐ സി ചിപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ സെമി കണ്ടക്ടർ ചിപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ചിപ്പിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി ചിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് പുറകിലുള്ള സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ജാക്ക് ലിബി പലതവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഡിസ്കവറി അല്ല ഇൻവെൻഷൻ ആണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ചിപ്പിൻ്റെ ഇൻവെൻഷൻ ആരാണ് ജാക്ക് കിൽബി ആണ് ഇതും ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ജർമ്മേനിയും സിലിക്കോണും തന്നെയാണ് ജർമ്മേനിയും സിലിക്കോണും ആണ് നമ്മൾ ഐ സി ചിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം എൻട്രൻസിക്ക് എക്സ്ട്രൻസിക്ക് എന്നുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി എടുത്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് സീരീസിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി കാണാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക എന്തായാലും ഞാനിവിടെ പ്ലേലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും കാണാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക എല്ലാ ടോപ്പിക്കും ഫിസിക്സിൽ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ എൻ്റെലോട്ട് എത്തി ഇനി നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിസം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻസും ഡിസ്കവറീസും അങ്ങനെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ടോപ്പിക്കുകളെ ഉള്ളൂ ബാക്കി അത് നമ്മൾ വൈകാതെ തന്നെ ഈ ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ തീർക്കും അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ച് തീർക്കുക കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമുക്കൊരു റിവിഷൻ ക്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രാഷ് കോ സീരീസ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ ഇത്രയും നേരം കണ്ടിരുന്നതിന് കേട്ടിരുന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അക്കാഡമി ഹാവ്